Você tem de estar identificado com Cristo. And his life in you. E a vida dele vivendo em você. That's when you're identified with Christ and when Christ lives in you. É aí que você está identificado com Cristo. É quando Cristo vive em você. It isn't a ritual. It isn't belonging to church. Não é um ritual. Não é pertencer à igreja. That's all good. But you see the real sincerity. Tudo isso é bom, mas veja a verdadeira sinceridade. What it takes is a surrendered heart to the power of Almighty God. O que se requer é um coração rendido ao poder do Deus Todo-Poderoso. By His will and the Holy Spirit will come as a token upon that person. Pela sua vontade e o Espírito Santo virá como sinal sobre essa pessoa. These signs shall follow them that believe. Estes sinais seguirão aos que crerem. Christ said so. Permanece sempre o mesmo. Cristo disse que sim. Go ye into all the world, preach the gospel to every creature. E de por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. And these signs shall follow them that believe. Estes sinais seguirão aos que crerem. It's a manifestation of the Holy Spirit that God has accepted the worshiper. É a manifestação do Espírito Santo de que Deus aceitou o adorador. For the Spirit and life that was in Christ comes upon the worshiper. Porque o Espírito e a vida que estavam em Cristo vem sobre o adorador. Could you imagine a Jew in the old days under the shed blood? Poderia imaginar um judeu nos dias antigos, sob o sangue derramado? Here he comes down the road. It's the day of the atonement. Aqui vem ele, estrada abaixo. É, é o dia da expiação. He's going to make a sacrifice. Ele vai fazer um sacrifício. He has a fine fat bullock. Ele tem um novilho cevado de qualidade. That's Jehovah's requirement. Essa é a exigência de Jeová. Or maybe we say he has a, a lamb. Ou talvez dissessemos que ele tem um, um cordeiro. A fine fat lamb. Um cordeiro cevado de qualidade. It's going to be looked over by the priest to see if there's a blemish upon him. Será examinado pelo sacerdote para ver se há defeito nele. And then he goes to the place of worship. E então ele vai ao lugar de adoração. He realizes he's a sinner. He's did that which was wrong. Ele compreende que é pecador. Ele fez o que era errado. Now he lays his hands upon this sacrifice. Agora ele põe as mãos sobre este sacrifício. By laying his hands upon the sacrifice. Ao pôr as mãos sobre o sacrifício. He identifies himself with his sacrifice. Isso ele se identifica com o seu sacrifício. And then when his throat is cut or its life is taken. E então quando sua garganta é cortada ou sua vida é tirada. His hands laid upon him and his life is taken. Suas mãos postas sobre ele e sua vida é tirada. And he feels the pains as that animal is dying. And e ele sente as dores enquanto aquele animal está morrendo. The blood squirting out upon his hands. E o sangue esguichando em suas mãos. He realizes that that animal is taking his place. Ele compreende que o animal está ocupando o seu lugar. And there he goes back justified. E lá vai ele de volta justificado. Because he's done exactly what Jehovah required him to do. Que fez exatamente o que Jeová requeria que fizesse. And that's the same thing it is with Christians today. E é a mesma coisa com os cristãos hoje. It isn't signing a card that you'll come to Sunday school. Não é assinando um cartão de que você virá à escola dominical. So many days or so many Sundays in the year. Por tantos dias ou tantos domingos no ano. It isn't taking a pledge that you won't drink no more for six months. It isn't that. Não é prometendo que você não irá beber mais por seis meses. Não é isso. It's laying your hands upon God's provided sacrifice. É pondo as mãos sobre o sacrifício provido por Deus. His pardon, the head of Jesus Christ. 
seu perdão a cabeça de Jesus Cristo e sentindo as lágrimas da carne no Calvário and then identifying yourself with him in baptism. e então identificando-se com ele em batismo That is, he died and rose again. de que como ele morreu e ressuscitou so are you buried in his name. assim você é sepultado em seu nome to rise to newness of life. para ressuscitar em novidade de vida to walk as a new creature in Christ. Para caminhar como nova criatura em Cristo. When you do that with sincerity. Quando você faz isso com sinceridade. 